മുപ്പത്തൊന്നുകാരിയായ ജർമ്മൻ യുവതി ലിസ വേസിന്റെ തിരോധാനം സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം മന്ദഗതിയിൽ അന്വേഷണം കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറാനുള്ള നീക്കവും എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല നാലു മാസം മുമ്പാണ് ജർമ്മൻകാരിയായ ലിസ വേസ് സുഹൃത്തിനൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദ് അലി കൊച്ചി വിമാനത്താവളം വഴി തിരികെ പോയി കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസമാണ് ജർമ്മൻ യുവതി ലിസ വേസിനെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതി പോലീസ് ലഭിച്ചത് ലിസ വേസിന്റെ മാതാവ് കാതറീൻ വേസാണ് പരാതി നൽകിയത് ലിസയുടെ മാതാവ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിസയെ കണ്ടെത്താനായി പോലീസ് അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും അന്വേഷണം എവിടെയും എത്തിയില്ല പോലീസിന്റെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകിയത് തുടക്കത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം യോഗം കൂടി ചർച്ച നടത്തിയ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ നിഷ്ക്രിയമാണ് അതിനാൽ തന്നെ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയവർ അവരുടെ യൂണിറ്റുകളിലെ ജോലികളിൽ വ്യാപൃതരാണ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള ലിസയുടെ മാതാവുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനോ ലിസയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന യു കെ പൗരനെ ഇന്റർപോളിന്റെ സഹായത്തോടെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇവർ സിം കാർഡുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇവർ കേരളത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇതേവരെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല ലിസ വർക്കലയിൽ എത്തിയിരുന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തലിൽ അന്വേഷണം തുടക്കത്തിൽ വർക്കല ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കിട്ടാതെ വന്നതോടെ ഇവിടുത്തെ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ച മട്ടാണ് രാജ്യത്തെ ഒരു വിമാനത്താവളം വഴിയും ഇവർ തിരികെ പോയിട്ടില്ലെന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എമിഗ്രേഷൻ വകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇവർക്കൊപ്പം എത്തിയ യു കെ പൗരൻ മുഹമ്മദ് അലി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറങ്ങി ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞതോടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വഴി തിരികെ മടങ്ങിയെന്നതും എമിഗ്രേഷൻ രേഖകളിൽ വ്യക്തമാണ് യു കെ പൗരനായ മുഹമ്മദ് അലി ഇപ്പോൾ സ്വീഡനിലാണ് താമസം ജർമ്മൻ യുവതിയുടെ തിരോധാനത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തമായപ്പോൾ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പോലീസ് യുവതിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദ് അലിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും എംബസി വഴി സ്വീഡിഷ് പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറാൻ ആലോചനകൾ നടന്നെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല മുമ്പ് കേരളത്തിൽ എത്തിയ ലത്വീൻ യുവതിയുടെ തിരോധാനത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയ പോലീസ് ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജീർണിച്ച നിലയിൽ ഇവരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഈ സംഭവം കേരള പോലീസിനെ ഏറെ അപമാനം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ സംഭവമായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള സംഭവത്തിൽ നിന്നും പാഠം പഠിക്കാതെ പോലീസ് അന്വേഷണം ഇഴയുമ്പോൾ ജർമ്മൻ യുവതിയുടെ കുടുംബം ആശങ്കയിലാണ് പോലീസ് നിഷ്ക്രിയത്വം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലിസാവേനും ലത്വീൻ യുവതിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്കാകും കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുക അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ കേരള പോലീസിന്റെ അനവധി പിടിപ്പുകേടുകളിൽ മറ്റൊന്നായി ഈ കേസും മാറുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്